Matthäus hoofstuk 6, en ons lees daar vanaf vers 19, en dan tot die einde van, van die hoofstuk, Matthäus 6, vanaf vers 19 tot 34. Moet nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die jimmel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en, en steel nie. Want waar jylle skat is, daar sal, jy, sal jylle hart ook wees. Die lam van die lichaam is die oog. As jy oog dan recht is, sal jy jylle lichaam verlig wees. Maar as jy oog verkeerd is, sal jy jylle lichaam donker wees. As dan die licht in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee jyre dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hee, of hy sal die een aanhang en die ander veracht. Jylle kan nie God en mammon dien nie. Daarom sê ek vir jylle, Moe nie jylle kwel oor jylle lewe, wat jylle sal eet en wat jylle sal drink nie, of oor jylle lichaam, wat jylle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie? Kyk, dan die voels van die jimmel, hulle saai en hulle maai nie en hulle bring nie met mekaar in skiere nie en toch voed jylle jimmelse vader hulle. Is jylle nie baie meer waard as hulle nie? Wie toch onder jylle kan dier om te kwel, een el by sy leen te voeg? En wat kwaal jylle jylle oor jylle kleren? Let op die ledies van die veld, hoe jylle groei, jylle arbeid nie en jylle spin nie. En ek sê vir jylle, dat selfs Salomo in al sy heerlijkheid nie bekleed was, soos een van jylle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag daar is, en morgen in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel die meer vir jylle klein gelovig is? Daarom moet jylle jylle nie kwaal en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na, al hierdie dinge soek die eidene, want jylle hemelse vader weet, dat jylle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir jylle bijgevoeg word. Kwaal jylle dis nie oor moore nie, want moore sal om oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Hierdie gedeelte, wat ons nou gelees het in Matthies 6, praat duidelik oor angst. Um, en ons reaksie op ons omstandighede. Wat maak ons met omstandighede soos financiële uitdagings, of as daar moeilike dinge oor ons pad kom, geweld, uh, inbraak, selfs onder al dood oor ons lewe, levens kom. Nou, ietsie wat ons moet besef, wanneer ons kyk na angst, dan het mens, daas, mens kan eindelijk angst in sondige angst, en in goeie angst opdeel. Nou, hier so praat het specifiek van die sondige angst. Sondige angst word eindelijk daaran gekenmerk aan die uitkomst van daar die type angst. Een sondige angst neem jou gedagtes oor. Jy kan later nie meer eers tot die Heere bid nie. Jy dink net oor jou probleem die heel tyd. Jy sikkel om bybel te lees, jy sikkel om te bid, jy sikkel selfs om met mense te praat, jy word eindelijk lam gele, dier hierdie type angst, dit is dan sondige angst, maar daar is ook iets soos, uh, goeie angst, in die sin van, een vrees wat oor jou kom, as daar gevaar kom, so kom ons sê, jy is in die wildtuin, en daar is hierdie liew wat op jou afstorm, dan is het goed om, een gezonde angst in een vrees te hee, want het, dan skop jy adrenaline in, en jy kan miskien plannen beraam, hoe om uit die gevaar uit te kom. Denk aan uh, examen wat, wat, wat voorkom, en jy, jy begin achterkom, goed, ek gaan nou moet be- voorbereid vir, vir die examen, want anders gaan ek druip. So wat dan gebeur is, jou adrenaline skop in, jy raak gefokus, en jy organiseer dinge so, dat jy genoeg tyd het om vir die examen te leer. Dit is gezonde angst. Dit is nie angst wat jou laat wakker le in die aande nie. Nou natuurlijk, vir baie mense in baie gevalle sal een examen selfs slapeloose nachte veroorzaak, en dan kan mense keer die vraag vraag, is dit, is dit dan sondige angst? Maar as mens selfs een examen reg aanpak met die, met die gezonde angst, dan sal mens goeders ook reg organiseer en sal jy genoeg slaap kry, en genoeg leertijd kry. So daar is goeie angst en sondige angst. Nou, hierdie gedeelte en Matthies 6 praat definitief van die, van die sondige angst. Hierdie kwel oor, oor wat ons moet eet en wat ons moet drink, wat met ons gaan gebeur, hierdie type angst gaan baie oor wat gaan morgen met my gebeur. 
Wat is die mens denk aan daar die geval van een leeuw of een of of oomblikkelijke, in die, in die oomblik gevaar, dan is dit iets wat nou gebeur nie. Dit is iets wat nou gebeur en jou adrenalinskop in en jy kan dan daar die situasie probeer hanteer. Maar in hierdie geval is dit ons kwel oor wat gaan kom. Ons wil eindelijk dan op ons, op ons self staat maak om goeie plannen vir more voor te bereid. En het neem ons gedachten so in, dat dit eindelijk die teenoorgestelde effect het. Ons woord lam. Dus ook om vers 34 sê, het eindelijk met die gevolgtrekking, um, wat, dit is eindelijk die gevolgtrekking van die stuk, want dan sê, kwel jylle dis nie oor more nie, want more sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Nou, ons moet besef, in een zondige wereld lewe die wereld oor die algemeen met baie beangstheid, met baie kwelling, met baie vrees, maar met die zondige vrees. En in sin verstaan mens dit, want daar is geen hoop. Daar is geen besef van, hier is hierdie liefdevolle God wat vir my sorg nie. So dan, as jy nie die perspektief het nie, as jy nie die levende God as jou vader aanroep nie, wie sorg vir jou? Dis jy. So jy, as dinge nie meer goed gaan nie, dan word jy baie bang. Jy word, jy, jy word gevoel met angst, met zondige angst. En het kan dan nie uiteinde hee dat jy in, in emotionele goals verkeer in jou kop en in jou hart. Jy, weet nie, jy, kan, nie, jy kan nie meer lekker dink nie. En dit is waarmee ons sit in een wereld van ongeloof. Daar is soveel mense wat huidiglik moet byvoorbeeld pille drink om hierdie angstigheid van hulle te kan hanteer. En dit is natuurlijk een groot, massieve bedrijf. Nou, iets wat ons wel sien dan in die wereld en die hantering van hierdie angst is, hulle sal nooit kan beloof dat jou angst gaan weggeneem word nie. Die wereld beloof net dat jy gaan jou angst kan bestuur. En wat hierdie stuk vir ons leer in die evangelie, en wat Jesus dan vir ons leer is, wat die evangelie bring, is een bevrijding hoe langer hoe meer van sondige angst. Dit is iets wat die wereld nie kan, kan bied nie. En daarom dat ons in die wereld sien, mense gaan op die inkoopie tochte, of hulle gaan um, um, op partijkies, drinkpartije, pille, Alle maniere probeer hulle gebruik om van die sondige angst ontsla te raak, om die sondige angst te onderdruk. Maar dit is een realiteit, en mense krijg werkelijk baie swaar. Maar daarom, soos met al hierdie emotionele probleme, en om recht te lewe in hierdie wereld, het ons die evangelie nodig. Ons het die evangelie nodig, en het is die evangelie, wat vir ons die rechte perspektief gee op angst, die rechte perspektief gee oor ons omstandighede, en dan die evangelie help ons dan om selfs van ons zondige angst, hoe langer hoe meer ons slaat erop. Want ons moet besef, ons sit self nog in, a, in die ou mens, die gelovige het nog die ou mens, uh, ons moet opstaan in die nieuwe mens, maar het is, het is ons gedagtes wat moet hernieuwe, so dat ons, ons ou mens, kan afsterf, en die nieuwe mens in die kan opstaan, die nieuwe mens kan aantrek, maar dit is een constante strijd, nie? ons gaan nooit sê, ons is sonder sonde nie, maar dit is die evangelie wat daar die dood maak, en die, en die, en die, en die opstanding kan realiseren in ons leven. Nou, as, as mens denk aan een paar oorzake van, van angst, dan is seker een van die grootste oorzake van angst, is financiële, financiële problemen. Dit is gewoonlik die grootste oorzaak van sondige angst. Nou natuurlijk, ons woord as gelovig is eindelijk as alle mense opgeroep om een rentmeesters te wees. Ons woord geroep om te werk en dan geld te verdien. Nou dit is die wil van die Heere. Dit is wat mens 
verstaan as mens bijvoorbeeld in vers 33 lees, maar soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Daardie en sy gerechtigheid beteken dat ons die Heerese wil wil navolg. So wanneer ons in ons alledaagse leven bezig is as volwassen is, dan wil ons kyk um, wat is die Heerese wil vir my leven wat geopenbaar is en dit sê vir my ek moet werk. En want hy hierdie opdracht gaan specifiek vir die mans wat moet gaan werk en vir hulle gesinne moet gaan probeer sorg en in baie ander gevalle is dit dan ook soos die skryd daar ons spreke die vrou wat dan ook um, inkomste kan gaan genereer van uit die huis uit en dan um, in sekere omstandighede as die vrou alleen is moet sy dan ook kyk om inkomste te genereer. Hoe het ook al sy wat die gerechtigheid beteken, is dat ons die Heerese wil wil soek in die skrif. En die Heerese wil is, is dat ons moet gaan werk en geld maak. Dit is die Heerese wil. En ons, ons maak die geld om te zorg voor ons lichaam, om te zorg voor ons kleren, om te zorg voor die dak waar ons koop. So dit is En daai sin, wanneer ons beplan, en wanneer ons hierdie geld uh, maak en spaar, of bele, of wat ook al, mis kan dit betekend keer verwoord as is een type angst, maar dan is dit, a, a, dit is een goeie angst. Want die sondige angst word gekenmerk aan die resultaat van mense omstandighede, is wanneer die angst jou gedagte so oorneem, dat het jou lam le, dat jy so op die ding focus, dat jy nie meer op God kan focus nie. Goed, so, die grootste oorzaak is meestal financieel. Ons wonder hoe gaan ons, ons rekeningen betaal, ons wonder hoe gaan ons vir die gesin sorg, ons wonder wat hou die toekomst in. En dit kan baie keer dan hierdie sondige angst bring. Want dit kan jou slapeloose nachte gee, dit kan vir jou lam le. Maar uiteindelik moet ons besef, wanneer ons streef na die koninkryk van God en Godse gerechtigheid, dan beteken het dat ons besef dat God uiteindelijk die voorziener is van alles. Hy is die ene wat alles gee en neem. En ons kan daarin berus, maar ons gaan bykie later meer daarop ingaan. Natuurlijk kom baie van die financiële stress in die wereld, eindelijk van een sondige begeerte af. Mense wil hierdie reikdom um, na grijp, hulle, hulle aanbid die reikdom, um, Markus 4 vers 19 praat, eindelijk van hierdie, hierdie verleiding van die reikdom, hierdie bedrog van die reikdom, en daar die strewe na hierdie reikdom en hierdie geld, wat mens dink, jou gaan gelukkig maak, dit bring eindelijk dan um, daar die sondige angst. Dit is eindelijk een bedrogspul. Dit is eindelijk een groot bedrogspul. Daarom dat in die gedeelte wat ons gelees het, praat Jesus ook van mammon. Hy sê daar, Matthies 6 vers 24, niemand kan twee heren dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hee, of hy sal die een aanhang en die, en die ander een veracht. Jylle kan nie God en mammon dien nie. Mammon gaan angst bring. Die aanbid van geld gaan gaan angst bring. Nie dat geld en op zichzelf sleg is nie. Dit is die liefde vir geld wat sla, sleg is. En het is hierdie najaag na hierdie financiële oplossings of die groei en rijkdom wat vir mens dan hierdie slapeloose nachte gee. En onthou, dit is een begeerte in die wereld, buiten die kerk, buiten die Heerese volk, wat nie eindelijk by die volk hoort, by die volk van die Heere hoort nie. En het gee, daar die najaag na geld, gee vir mense oneindig emotionele stress, slapeloose nachte. Matthies 6 vers 32 sê, want al die dinge soek die heidene, en het is natuurlijk geld, en het is natuurlijk kos en kleren, hulle soek die dinge, en hulle wil meer raak, en, en hulle dink ook hulle gaan geluk in die dinge vind, as hulle dit krij, hulle gaan beter wees, hulle gaan meer vervuld wees, hulle gaan minder stress hee, 
as dinge, as die omstandighede uitgesorteer is, dan gaan ek minder stress het. En dit is een kenmerk van die heidense wereld, want hulle weet God bestaan, hulle weet als probleme, hulle weet dit is eindelijk onder die oordeel, hulle weet dat sonde is nie een verskynsel wat eindelijk daarom is gewees, en so hulle probeer hierdie oplossing skry in hierdie vervalle wereld, maar die uiteinde is man het sonde geangst. Die ander bron of oorzaak van, van, van stress of dan sondige angst is ons omstandighede, is zwaar kry. En dit kan enige vorm aanneem. Maar kyk hoe, hoe beskryf Jakobus 1 vers 2 tot 4 hierdie, hierdie omstandighede. Ach, dit louter vreegte my broeders, wanneer jylle in alle rande versoekinge val. En dit is baie keer moeilik om hierdie te hoor, nee. Hier so sê Jakobus, dit geef om vreugde, wanneer daar moeilike omstandighede kom. Vers 3, omdat jylle weet, dat die beproeving van jylle geloof, leid saamheid bewerk. Die leid saamheid is eindelijk die, die geduld, wat die Heere vir ons gee dan. Um, want wat gebeur is, wanneer ons in moeilike omstandighede gesit word, al is het vir die tyd, Wanneer ons daar deur is, dan kan ons terugkijken en ons kan sien, so, deur was in my omstandighede vir my baie goed. Deur het sy goedheid ook vir my meer duidelijk gemaakt in die omstandighede. En so versterk my geloof. Nou, dit is ook so baie keer, en dan reageer ons sondig in ons omstandighede, wat ons wil self die oplossing kry, ons wil selfs, uh, ja, ons wil vreugde kry, in die oplossing, en die na oplossing is, maar wanneer die zwaar kry kom, dan kan ons baie keer dan soog voor hierdie, voor hierdie um, zwaar kry, ons kan dan in stress reageer, ons kan dan in angst reageer, want hierdie goeders raak dit nie opgelost nie, ek, die gedus gaan net nie weg nie, my probleme gaan net nie weg nie. En ek kan nie ophou dink aan my, aan my probleme nie. En het neem my gedagtes oor en later, dan word ek lam gele. En dit is dan een sondige angst. Ek kan nie meer bid nie. Ek sikkel om te bid. Ek sikkel om te focus op wat die Heere vir my kom doen het in Christus. Jesus waarschie dan sy disciples in hierdie gedeelte specifiek vers 25 tot, tot 32 dat hulle nie moet ingee tot sondige angste nie. In vers 30 dan sê hy die rede hoekom ons ingee tot sondige angste. Hoekom ons angste oorgang, oorgang na sondig toe? Of selfs net ons omstandighede kom en ons word net dadelijk angstig en ons probeer die antwoord self vind en ons probeer self die omstandighede beheer en ons gee as het ware God die skuld vir die omstandighede. Dan sê Jesus in Matthäus 6, 6 vers 30 die, die, die rede hoekom het gebeur is dat ons klein gelovig is. is. Dit, Jy sal sien daar in vers 30, en ek lees om in die hele vers, en sê, as God aan die gras van die veld, wat vandag daar is, en morgen in die oon gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir jylle klein gelovig is. Natuurlijk, daar is baie, daar is troos in die, in die vers, want, want Jesus sê, jylle is gelovig is, maar jylle is klein gelovig is. En, wat Jesus dan hier probeer doen, in ons klein geloof, is om na ons te kom en ons vir ons weer eens te wees, wie hy is, wat hy gedoen het, en wat hy nog steeds bezig is om te doen. So hoe oorkom ons dan ons sondige angst? Want ons allemaal het sondige angst, op een of ander manier, met die keer mens wakker, met die koude zweet in die aand, en jy wonder wat aangaan, maar natuurlijk, weet dit, betek keer is daar werkelijk een goeie en een gezonde angst. Betek keer skrik jy wakker en sien, ek moet nou een plan maak. En dit is nie 
En dan word je eindelijk geactiveerd tot de effectieve oplossing. Dat is goed. Maar wanneer het je gedachte so oorneem, dat je eindelijk, die resultaat is dat je eindelijk lam geleef wordt, dat je eindelijk meer niks kan doen nie, dan betekent het eindelijk, jy het oorgegaan naar die zonde angst toe. So is niet de manier om het te toets. So wat is die oplossing? So hoe kan mens nou hierdie zondige angst oorkom? Wel Jesus sê, dit eindelijk in soveel woorde, in Johannes 14 vers 1, hy sê, laat jylle hart nie ontsteld word nie, Gloe in God, gloe ook in my. Nou, dit is zeker baie keer makkelijker gesê as gedaan. As Jesus, as, as, as Jesus sê, gloe in my, en dan moet jylle hart nie ontsteld wees nie. Natuurlijk, wat ons dan moet besef, om in Jesus te gloe, beteken baie. En mens moet daai geloof in Jesus, moet mens dubbelklik. Jy moet weet wat beteken het om in Jesus te gloe. Hoe kom het die moeite waard is om in Jesus te gloe? Wat die voordele is om in Jesus te gloe? Hoe kom het noodzakelijk is om in Jesus te gloe? En daarom dat Jesus gesê, daar in vers 33, maar soek eerst die koninkryk van God. Want daar die, maar soek eerst die koninkryk van God, is wat het beteken om in Jesus te gloe, en dit gaan veroorzaak, dat mens dan, minder ontsteld gaan wees, minder angstig gaan wees. So wat beteken het? Soek eerst die koninkryk van God, beteken dat jy deel wil wees van die koninkryk. Dat jy besef wat Jesus kom doen het vir die sonde aan mens soos ek, om my in die koninkryk van God in te bring. Soek hier die koninkryk, sit my gedagtes, tot dit wat in die hemel is, soos Colossense 3 vers 1, sit my gedagtes, moet die dinge bedink, wat nie op die wereld is nie, maar wat in die hemel is, en dit is natuurlijk wat het beteken, om dan die skrif na te dink, om te, na te dink wat God dink, en dit is, in die skrif leer ons dit. Mys kan het ook verder verduidelik, dier het so te stel, as ons vader, wat in die hemel is, nou, dit is nou specifiek vir gelovig is, as ons vader, wat in die hemel is, vir ons, die grootste oplossing, vir ons grootste nood kom gee het, nee, en wat is ons grootste nood? Ons grootste nood, is die sonde skuld nood, dit is om onder die oordeel van God te staan, nou as ons, kan sê, ons vader, het vir Jesus gegee, om ons grootste nood te kom oplos, hoekom sal hy nie, vir ons die oplossing gee, en ons help, in ons klein probleme nie, hoekom sal hy nie daar wees nie, hoekom sal hy, selfs in beheer wees, van ons klein probleme nie, want hy ons grootste probleem is, sonde, alle ander probleme, is kleiner as dit, En Jesus het geloviges sy sonde nood opgelos. Want hy het kom sterf. En dit is, as Jesus praat van jylle klein geloviges, dan is het amper waarop ons, ons oor wil laat focus, is dat ons is klein gelovig, want ons focus nie genoeg op wat het beteken, om nou in die koninkryk van God te wees nie, wat het Jesus kom doen nie. Dat hy het op die rechte tyd gekom, precies in die rechte tyd in die geschiedenis, om te kom, om vir ons te sterf, nie vroeger nie, nie later nie, hy sy hele leven gelei, hy dier die toren van God, die eeuwige toren van God, in tyd, het hy daar die toren kom dra, en dan kan ons hierdie ding besef, En het, en het geef vir ons dan een verdere hulpmiddel, het geef vir ons iets om oor na te dink, wanneer ons met sondige angst oorweldig word, en dit is, ons beleid dan, dat God goed is, ons beleid God is goed, hy gee sy eie seen, om vir sonde haar mense te kom sterf, nee? maar, ons sê ook, hy is soeverein, hy regeer oor elke omstandighede, want in dou, as hy nie geregeer het, oor alle omstandighede, selfs in ons omstandighede nou nie, 
dan kan hy ook eindelijk nie sy goedheid kom wees, kom wees het nie. So, of God is um, souverein en hy is goed, of hy, hy kan nie souverein wees, hy kan nie nie souverein wees nie, want dan is hy nie eindelijk goed nie. Die twee gaan saam. God is goed, volmaak goed, en hy is so goed, dat hy in ons omstandighede ons probleme kom aanspreek, en ons grootste nood eerstens kom aanspreek, en hy kom na ons omstandighede, hy sit selfs ons omstandighede oor ons, oor ons pad, ons moeilike omstandighede, en dan weet ons wel, hier is een souvereine God, hy is een goeie God, hy moet dus hier die omstandighede oor my pad sit, vir my best wil, dit moet so wees, dit kan nie anders te wees nie, Jesus in hierdie gedeelte Praat daar in vers 32, hy sê dan, jylle jimmelse vader, weet dat al hierdie dinge, jylle al, al hierdie dinge nodig het. Maar, maar die punt is, ons, wat, wat Jesus hier wil sê is, onthou, jylle het een jimmelse vader, aardse vader, sorg nog vir hulle kinders, so ver as wat hulle kan, jy krij slechte aardse vaders, jy krij goeie aardse vaders, maar uiteindelik die jimmelse vader is die goeie ene, die groot goeie ene, en die souvereine ene. Hy sal ons nou volmaak vir ons zorg. Maar die heidene kan het nie sê nie. Want die goeie God, die souvereine God is nie hulle vader nie. En daarom dat hulle, hulle soek al die dinge, die kost, die kleren, hulle soek oplossings vir hulle omstandighede nou, maar hulle gaan die kry nie. Hulle gaan die kry nie. En al gaan die omstandighede weg. Al word hulle die financiële probleme uit die weg geruim, dan gaan hulle harte nog steeds ongelukkig wees. Hulle gaan nog steeds sit met die sondige angst wat hulle opvrees, opvreed. Nee, wat Jesus sê is, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al die dinge sal vir julle bijgevoeg word. Wat Jesus net hier sê is, Ons harte moet reg wees. Bedink wat Christus kom doen het, bedink wat die Heere nou wil, sy gerechtigheid, en die Heere sal dan vir ons gee wat nodig is in ons omstandighede. Hy sal vir ons volmaak gee wat nodig is. Die ander argumente wat in hierdie tekstgedeelte vir ons gegee word, Om vir, ons, om vir ons te wees, die onredelijkheid, van om in angst, sondige angst te reageer, sien ons in vers 26 tot vers 31, en ons kan daar deurlees, en dan sien ons, waar Jesus vir hulle uitwees, hoe onredelijk, eindelijk illogies, um, dwaas het is, om te dink, dat die Heere nie vir sy kinders sorg nie. Kijk vers 26, kijk na die voels van die jimmel, hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar en skiere nie, en toch voed jylle jimmelse vader hulle, is jylle nie baie meer waard as hulle nie. Ons gaan nou verder lees, maar net by die vers daar, dit beteken nie, dat gelovig is nie moet werk nie, want hou, voels, sy roeping as het ware, is nie om by mekaar te maak en te gaan werk nie, dit is nie as het ware hulle gerechtigheid nie, nie, Voels is op een sekere manier vir een sekere doel gemaakt. En wat Jesus het die uitwees, hulle lewe die doel uit, die rond te vlieg en te gaan eet en daar aan, daar, en, en so aan, en hulle word nog steeds gevoed dier die vader. En so ons, as gelovig is, wanneer ons die Heerse wil navolg, natuurlijk so ver as moendlik, en wanneer ons rarig doen wat ons kan, dan moet ons weet, en ons kan ons koon gewete gaan slaap en weet, die Heere sal vir my gee, wat ek nodig het. Dit is een groot vertroosting. Vers 27 Wie toch onder julle kan, dier om te kwel een el by sy lente voeg? Dit is so waar. Ek wil, dit is, dit is, hoe kan ek myself langer maak, dier, dier onredelike angst, dier sondige angst, Hoe kan ek, hoe gaan ek in elk geval my financiële probleme oplos, 
as ek dier hierdie angstigheid oorval word, en ek kan in elk geval nou niks gaan doen nie, dit maak jy sin nie. Hoe kan ek, in my beproeving, in my moeilike omstandighede, hoe kan ek die, 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 die swaar kry hanteer, as ek so oorweldig word dier die omstandighede, dat ek later is nie meer kan focus nie. Want later dan kry my, my, my gesin kry swaar, allemaal om my kry swaar, omdat ek in sondige angst reageer op my, op my financiële situasie. Vers 28 En wat kwal jylle jylle oor jylle kleren? Let op die ledies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbeid nie en hulle spin nie. En ek sê vir jylle dat selfs Salomo en al sy heerlijkheid nie bekleed was, soos een van hulle nie. So die heren het die ledies in die veld geskep, daar in die begin, so dat hy hierdie voorbeeld kan noem, van dat die ledies in die veld is beter bekleed as Salomo en al sy heerlijkheid, wat vir ons moet wees, dat die heren sorg vir die kleinste blommiekie, hoekom sal hy nie sorg vir ons? Elke dag, wat nodig is nie. Hy weet precies wat ons nodig het. En per tykje beteken het, dat die heren kan vir ons min gee, want ons het het nodig op daar die stadium. Vers 30, as God aan die gras van die veld, wat vandag daar is, en morgen in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir jylle klein gelovig is, daarom moet jylle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. So hier so is wat Jesus na die dwaasheid uitgewees, om in sondige angst te val en daar te bly. So hier is een manier hoe ons sondige angst kan teenveg, is om te kyk na die onredelikheid, van sondige angst. Die um, volgende krachtige en belangrike ding, wat, wat die Heere vir ons gee om teen sondige angst te vecht, is om te bid. Dit is om te bid. Philippense 4 vers 6 tot 7, en dit is miskien een bekende verse, maar dit is sulke belangrike verse. Want die mens in die sondige angst val, dan kan mys hierdie vers onthou, wat sê, wees oor niks besorg nie, maar laat jylle begeerd is, in alles dier gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. Sê, sê nou balans, is waar ek na die Heere toe gaan, en ek verwoord my, my angst, ek verwoord my omstandighede, ek ver, verwoord aan, aan die Heere, hierdie dinge waarmee ek sukkel, um, dit wat oor my pad gekom het, dat ek het nie kan hanteer nie, ek sukkel om het te hanteer, maar, ook met danksegging. Sê ons genoeg dankie, in ons gebed, gebede, vir, vir wat die Heere nog vir ons gee, die feit dat hy vir ons geloof gegeer, die feit dat hy Christus aan die kruis gegeer, die feit dat hy selfs net vir ons die asem gee om te bid, nie, so, so jy mys het die balans nodig, jy het, jy het, jy het die erkenning nodig, wat jy aan die vader moet gee, vir wat hy, nou heidiglik, in my omstandighede doen, so bid is een belangrike wapen, en die resultaat dan van, van bid, en die vrede van God, wat alle verstand te boe, te boe begaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar, in Christus Jesus, jylle sien die, jylle harte en jylle sinne bewaar, Dit is nog interessant, nie, want sondige angst, sy kenmerk is, jou, jou verstand en jou sinne is die mekaar. Jy word lam gelee. Maar dit is die Heere wat juist ons gedachte sal bewaar. En het gebeur hier gebed, Philippense 4 vers 6 tot 7. Die, en ek sluit af, die, die realiteit van die leven is stress. Die realiteit van die leven is moeilike omstandighede. Die realiteit van die leven is ons gaan angst beleef. Die vraag is, gaan ons reageer in sonde, of gaan ons reageer in gerechtigheid? So, hoe ons dit hanteer, hang van ons af. Dit hang werkelijk net van ons af. Dit is ons verantwoordelijkheid. Die Heere geef vir ons genoeg. Het is nie dat hy nie genoeg gee nie. Die Heere geef vir ons genoeg vir elke dag. 
Als ons kies om ons stress of ons problemen op ons eigen manier te probeer oplos, dan zal ons niet hierdie blijvende verlichting kry nie. Die enigste manier hoe ons stress consequent en succesvol kan hanteer, is met ons Heere Jesus Christus. En as het gehoor, glo in hom. Dit is die eerste stap, glo wat hy kom doen het vir jou. Daai is die eerste stap. Denk aan haar genade dat die Heere Jesus gegee is, vir ons grootste nood, op die volmaakte tyd, hoekom sal ons vader in die jimmele nie vir ons klein nood een oplossing gee, of ons net help in ons omstandighede? Nee, denk daar aan. As ons die groot oplossing raak sien, hoekom sal die heren nie ook vir ons in ons klein probleem kom help nie? So ons moet eerst ons in hom glo, en dan met ons om gehoorzaam, Want het is om gehoorzaam. En dan, met ons bid. So ons moet om, ons moet om geloo, soek eerst die koninkryk van God, dan moet ons om gehoorzaam, soek sy gerechtigheid, en natuurlijk, deel van die gerechtigheid soek, om ook te gehoorzaam is ook om te bid, nee so die sinniekie, die vers 33, som eindelijk alles so baie mooi op, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al die dinge sal vir julle bijgevoeg word, die Heere sal vir ons dan gee, wat ons nodig het in ons omstandighede, en dan, en dan sal ons die vrede ervaar, dan sal ons die Filippense 4 vers 6 tot 7 ervaar, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus.